ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஜனஸ்துகேத்துமனாத்திரகோமே ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு வரை ஞானத்தை கொடுத்து மனதை அமைதிப்படுத்துதல் அல்லது மனதிற்கு முக்தியை கொடுத்தல் மனதில் இரண்டு தோஷங்கள் இருப்பதாக பிக்ஷு கூறினார் இரண்டு தோஷத்திற்கு இரண்டு விதமான சாதனைகள் ஒரு தோஷம் மனதில் உள்ள பலகீனம் மனதில் உள்ள தீய உணர்வுகள் குணங்கள் அதற்கு நாம் செய்கின்ற அனைத்து யோகங்களும் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து ஞானத்தை அடைவதை தவிர மீதி அனைத்து சாதனைகளும் மனதை பண்படுத்துவதற்காக பிறகு மனம் எதை நான் என்று சொல்ல வேண்டுமோ அந்த அறிவை கொடுத்தல் இரண்டாவது சாதனை அதைத்தான் ஞான யோகம் என்று பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் தான் இப்பொழுது உபதேசம் செய்கின்றார் ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரை எவைகளெல்லாம் நமக்கு துயரத்திற்கு காரணம் என்று குறை கூறி கொண்டிருப்போமோ அந்த தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஞானத்தின் அடிப்படையில் நிராகரிக்கின்றார் அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த ஞானி இவர் மூலமாக சில கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது இந்த காரணங்கள் மூலமாக கஷ்டம் வரும் பொழுது அவர் எப்படி சிந்திக்கின்றார் அது எப்படி துயரமில்லை என்று பார்க்கின்றார் என்ற விதத்தில் பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் ஆறு பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டார் இவர்கள் மூலமாக நாம் துயரப்படலாம் அல்லது துயரம் வருவதாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த ஒவ்வொன்றையும் நீக்குகின்றார் எதன் அடிப்படையில் ஆத்ம ஞானத்தின் அடிப்படையில் இப்போ இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம படிக்கும் பொழுது எப்படி படிக்கணும்னா நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த ஸ்தூல உடலோ மனமோ அல்ல இந்த இரண்டையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இப்போ நான் ஆத்மா ஆத்மாவாகிய நான் என்னுடைய உடல் மனம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் இந்த அறிவுடன் இந்த உடலுக்கும் மனதிற்கும் வருகின்ற துயரத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த அறிவு இல்லாமல் உடல் நான் என்று நினைத்து உடலுக்கு வர்ற துயரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் யார் இந்த உடலுக்கு துயரத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் மீது கோபம் கொள்வோம் அவருக்கு மீண்டும் துயரத்தை கொடுப்போம் இப்பொழுது இந்த உடலுக்கு வருகின்ற துயரம் இதை எப்படி பார்க்கின்றேன் இந்த உடல் நான் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற அடிப்படையில் இந்த உடலுக்கு வருகின்ற துயரத்தை பார்க்கின்றேன் எப்படி கூறுகின்றார் ஜனஸ்து ஹேது சுக துக்கயோகோ சே பொதுவாக என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு யார் காரணம் என்றால் என்ன சொல்லுவோம் நம்மை சுற்றி உள்ள மனிதர்கள் நம்மோடு உறவு வைக்கின்ற மனிதர்கள் தான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஜனக ஹேதுகு இங்கே ஜனகன்னா ரிலேட் பண்ணுறவர்கள் என்னோடு சம்பந்தம் படுத்துகின்ற மனிதர்கள் தான் 
சுகதுக்கயோகோ ஹேதுகு சே எனக்கு வருகின்ற இன்ப துன்பத்திற்கு காரணம் என்றால் கிம் ஆத்மனக அத்திர இங்கே சுக துக்க ஹேதுகுனா இந்த உடலுக்கு வருகின்ற இன்ப துன்பத்திற்கு காரணம் மனிதர்கள் என்றால் ஆத்மாவாகிய எனக்கு என்ன ஆகின்றது இவர் எப்படி சொல்கிறார் இந்த உடம்புக்கு வர்ற இன்ப துன்பத்துக்கு காரணம் வேறு உடலை உடைய மனிதர்கள் என்றால் எனக்கு என்ன ஆத்மாவாகிய இதில் எனக்கு என்ன ஆயிற்று பௌமயோகோ தது பிறகு ஞானத்தின் அடிப்படையில் சிந்திக்கின்றார் ஒரு உடல் இனியொரு உடலுக்குத்தான் இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ கொடுத்ததே தவிர அந்த உடல் ஆத்மாவாகிய எனக்கு இன்ப துன்பத்தை கொடுப்பதில்லை அப்போ இவர் எப்படி சொல்கிறார் யாராவது நம்ம உடம்புக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டா எப்படி பார்க்கணுங்கிறார் ஒரு உடல் இனியொரு உடலுக்கு தான் கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு எனக்கு யாரும் கொடுக்கவில்லை பிறகு இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஜிஹ்வாம் குவச்சித் சம் தசதி ஸ்வதத்பிகி ஸ்வதத்பிகி நம்முடைய பற்களால் ஜிஹ்வாம் நம்முடைய நாக்கை சம் தம்சதி குவச்சித் திடீர் என்று எதிர்பாராமல் கடித்து விட்டால் நம்முடைய பல்லே நம்ம நாக்க கடிச்சிட்டா தத் வேதநாயாம் அந்த கஷ்டத்துக்கு கதமாய குப்பியே யாரிடத்தில் நாம் கோபம் கொள்வோம் நம்முடைய பல் நம்முடைய நாக்கை கடித்து விட்டால் அந்த வேதனைக்காக வேதனை அனுபவிக்கிறோம் கதமாய யாரிடத்தில் குப்பியே கோபப்படுவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாரிடத்திலும் கோபப்பட மாட்டோம் அப்படி கோபப்பட்ட நம்ம பல்லிடத்தில் தான் கோபப்படணும் அதை நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த வேதனைக்கு யாரிடத்தில் கோபப்படுறது ஒரு கல் எடுத்து கையில் அந்த பல்லை அடித்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் கை இடத்துல கோபப்படணும் அந்த கையை வந்து காலில் உதைச்சோம் அப்படின்னா அப்புறம் அந்த காலில் இந்த இடத்துல கோபப்படணும் இப்படியே கோபப்பட்டுட்டு இருந்தால் கடைசியில் நம்மளே இருக்க மாட்டோம் க அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார் அப்படி யாரிடத்துல நான் கோபப்படுதல் எனக்குள் ஒரு வெறுப்பை உருவாக்கி கொள்ளுதல் இது வந்து ஆத்மாங்கிற அடிப்படையில் நான் ஆத்மாங்கிற ஞானத்துடன் இந்த உலக கொடுக்கின்ற துயரங்களை நான் பார்த்தன்னா எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை அதாவது என்ன ஆத்மான்னு நினச்சிட்டு இந்த உலகம் இந்த உடலுக்கு துயரத்தை கொடுக்க பா கொடுக்கறத நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா யாருமே எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை துயரம் யார் யாருக்கு கொடுத்தார் ஒரு உடல் இனியொரு உடலுக்கு துயரத்தை கொடுத்தது எனக்கு இல்லை இந்த ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஞானம் வராதப்போ ஒரு சாதகனாக இருக்கும்போது யாராவது எனக்கு துயரத்தை கொடுத்தா இப்படி பார்க்கணும் அதாவது இந்த ஞானம் நமக்கு வரல இந்த ஞானத்துக்கான சாதனையில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ யாராவது நமக்கு துயரம் கொடுத்தால் அப்போ நம்ம இப்படி பார்க்க முடியாது நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அவர் எனக்கு தவம் செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்கின்றார் அப்படி எடுத்துக்கணும் தவம்னா என்ன நான் கஷ்டத்தை வேண்டி எடுத்துக்கொள்வது தான் தவம் ஒருவர் வந்து வேண்டாமல் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறார் நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சுகத்தை துக்கத்தை நான் எடுத்துக்கல அவர் ஒரு ஃப்ரீயாக நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம ஆட்டிடியூடு வந்து நான் இப்பொழுது தவம் செய்கின்றேன் அல்லது அவர் அறியாமையில் செய்கிறார் அவரை நான் மன்னிக்கின்றேன் இந்த வேல்யூ எல்லாம் அப்போ தான் இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு ஒரு வேல்யூ அவசியம் கிடையாது மன்னிக்கிறங்கிற வேல்யூவே நமக்கு தேவையில்லை நம்ம எப்போ கோவப்பட்டோம் எப்போ பிளேம் பண்ணுறோம் மன்னிக்கிறதுக்கு ஆகவே இந்த வேல்யூவெல்ல எந்த ஸ்டேஜ்னா ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவர் தவம் செய்ய நம்ம செய்விக்கிறார் அல்லது அவர் அறியாமையில் பண்ணுறார் இதெல்லாம் என்னென்னா இதெல்லாம் வேல்யூ பேஸ்ட் திங்கிங் இங்கே அதையும் கடந்து பேசுகிறார் இங்கே வேல்யூவும் கடந்து 
இது துயரமாகவே நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இந்த உடலை இனியொரு உடல் கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கு ஆத்மாவாகிய எனக்கு என்ன இனி இதே கருத்து தான் ஆரம்பத்தில் இந்த பிக்ஷுவானவர் ஆறு காரணங்களை சொன்னார் இனி ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கொண்டு அந்த காரணம் துயரம்னு நினைச்சா அது கிடையாது என்று பதில் சொல்லி வருகிறார் அதனால தான் இந்த ஸ்லோகங்களில் வந்து டீச்சிங் கிடையாது இது ஒரு நிதித்தியாசனமான ஸ்லோகங்கள் நாமளே நமக்கு சிந்திக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் சாராம்சம் என்னென்னா ஆத்ம ஞானத்தோடு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு யாருமே எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்கல ஆத்ம ஞானத்துக்கு முன்னாடி யார் என்ன கஷ்டம் கொடுத்தாலோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அங்கே அக்செப்டன்ஸுங்கிறது வேல்யூ இங்கே அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு துயரம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே அக்செப்ட் பண்ணுறது இங்கே துயரம்ங்கிறதே ஒன்று இல்லை யாரோ யாருக்கோ கொடுத்து கொள்கிறார்கள் எதை போலன்னா இந்த உடம்பு இனியொரு உடம்பை கஷ்டப்படுத்துது அல்லது இனியொரு உடல் இந்த உடலை கஷ்டப்படுத்துது அல்லது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஆத்மாவாகிய எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இனி அடுத்ததாக தேவதைன்னு சொன்னார் சில பேர் சொல்லலாம் சில தேவதைகள் தான் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் இப்போ என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் சனி பகவான் அல்லது சில பேர் குரு மேலே பொறிய போட்டுருவேன் ஓ குரு பார்வை உன் மேலே இருக்குது அதனால் உனக்கு கொஞ்ச நாள் கஷ்டம் இருக்குன்னா குரு பார்வை இருந்தால் நீ கஷ்டத்திலிருந்து நீங்குவே ஆனால் ஜோதிடத்தில் குரு பார்வை போகிற வரைக்கும் நீ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பேன் இப்படி சில பேர் நினைக்கலாம் சில தேவதைகள் எல்லாம் உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றது அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கிற ஐம்பத்தி இரண்டு துக்கிதேவதாஸ்தோத்தங்கமங்கேனிகே <laughs> நமக்கு வருகின்ற கஷ்டங்களுக்கு துயரத்திற்கு காரணம் தேவதைகள் ஒவ்வொரு தேவதைகளும் நமக்கு ஒவ்வொரு நேரத்தில் இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ கொடுக்கின்றார்கள் என்று சாதாரண மனிதர்கள் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் வியாபகாரிகமான நிலையில் ஓகே தான் இந்த தேவதை உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் இந்த தேவதை உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றார்னு சொல் ஆனால் ஆத்ம ஞானத்திலிருந்து பார்த்து எந்த தேவதையும் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பதில்லைன்னு சொல்கிறார் இப்போ உடலில் வந்து ஒவ்வொரு சக்தியை நம்ம ஒவ்வொரு தேவதைன்னு சொல்கிறோம் பார்க்கிற சக்தி சூரிய தேவனை சார்ந்தது மனதினுடைய தேவதை சந்திரன் கையுக்கான தேவதை வந்து இந்திரன் அதே போல் பாதத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அங்கத்திற்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் அனுகிரகம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதனால தான் கர்ம காண்டத்தில் அந்த அங்கம் சக்தி பெறணும்னா அதற்கு தகுந்த தேவதையை நம்ம வழிபடுறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு அங்கமும் ஒவ்வொரு தேவதை நம்ம பசு படத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு பசுவை போட்டு அந் ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் குடியிருக்கின்றார்கள் அதே போல் நம்ம உடம்பில் வந்து ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இப்போ வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய கை வந்து திடீர்னு காலை அடிச்சிடுச்சு அல்லது என்னுடைய கால் வந்து என்னுடைய கையை மிதிச்சிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறார் என்ன யாரும் பண்ணல ஒரு தேவதை இனி ஒரு தேவதையை தொ தொந்தரவு செய்துள்ளான் இந்த கைங்கிற தேவதைக்கு கால்ங்கிற தேவதை கஷ்டப்படுத்தியிருக்கா அல்லது காலில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு தெரியாமல் கையில் அது பட்டு வலிக்குது அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவோம் பட்ட காலே படும்னு சொல்லுவோமே அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறார் என்னை யாரும் செய்யவில்லை என்னுடைய ஒரு அங்கத்தில் இருக்கிற தேவன் இனி ஒரு அங்கத்தில் இருக்கிற தேவனை துயரம் செய்து கொள்கின்றான் இந்த ரெண்டு தேவதைகளுக்கு என்னமோ ப்ராப்ளம் அதனால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டாங்க 
எனக்கு இதில் ஒன்றும் கிடையாது என்று சொல்கின்றார் இப்போ ஒரு தேவதை எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தா அந்த தேவதை எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கவில்லை அந்த தேவதை இனியொரு தேவதைக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் இதுவும் போன எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே என்னுடைய உடலில் உடைய ஒரு அங்கம் இனி ஒரு அங்கத்தை கஷ்டப்படுத்தி விட்டால் நான் யாரிடத்தில் கோபம் கொள்வேன் அதே போல எந்த தேவதையும் எனக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஒரு தேவதை இனி ஒரு தேவதைக்கு தான் இன்ப துன்பத்தை கொடுக்கின்றார்கள் இதில் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நான் ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த உடலோ சூக்ம சரீரமோ அல்ல இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சூக்ம சரீரத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார் அதாவது யாராவது வந்து நம் மனதை துயரப்படுத்தி விட்டால் இந்த உடலுக்கு ஒரு வழியை கொடுத்து அதனால் மனதை கஷ்டப்படுத்தினா மனதுக்குரிய தேவதன் துய துயரப்படுகின்றார் அதே போல் மெமரி ஏதாவது நமக்கு லூஸ் ஆகி துயரப்பட்டோம் அப்படின்னா சித்தத்துக்குரிய தேவதை மனதிற்குரிய தேவதையோட போராடுகின்றான் இப்படி நான் பார்க்கின்றேன் நான் இந்த உடல் மனம் எதுவும் அல்ல அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த உடல் மனதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற ஆத்மா நான் நான் துயரம்னு எடுத்துட்டால் தானே கோபப்படுறதுக்கு சாரின்னு ஒருத்தர் எப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்லணும் அவர் செஞ்சது தவறுன்னு நம்ம மனசில் பட்டால் தான் அவர் சாரி சொல்லணும் ஒரு அழகான ஸ்வீட் கொடுத்துட்டு சாரின்னு சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம் சுகர் இருந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாரி சொன்னார்னா ஓகே நல்ல ஒரு இன்பத்தை கொடுத்துட்டு ஒருத்தர் எதுக்கு நமக்கு சாரி சொல்லணும் காரணம் என்ன அது நம்ம துயரம்னே எடுத்துக்கலை அப்படி நான் ஆத்மா எனக்கு எந்த தேவதைகளும் யாரும் துயரத்தை கொடுப்பவர்கள் அல்ல சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்னால் அதே லாஜிக் தான் துக்கசிய ஹேதுகு எதி தேவதா அஸ்து என்னுடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் வருகின்ற கஷ்டங்களுக்கு ஏதோரு தேவதை காரணம் என்றால் ஏதொரு தேவதைகள் தான் காரணம் என்றால் கிம் ஆத்மனக அத்திர ஆத்மாவாகிய எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்ன இந்த உடலுக்கும் மனசுக்கும் தான் ஏதோ கஷ்டம் வந்திருக்கு அதற்கு காரணம் ஏதோ ஒரு தேவதை ஒரு தேவதை இனி ஒரு தேவதைக்கு தான் கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றார் விகாரயோகோ தது விகாரயோகோ இங்கே விகாரகன தேவதை இது இரண்டு தேவதைகளுக்குள் நடக்கின்ற சச் சர்ச்சை எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை உண்மையிலேயே ஒருத்தரை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யாராவது நம்ம இதை திட்டிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அவங்கள பார்த்து சிரிங்க அது போதும் அடிக்கிறதை விட அவங்கள அதிக துயரப்படுத்தியாச்சு ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு நம்மையை திட்டணும் அப்போ நீங்கள் அவங்கள பார்த்து சிரிங்க அவ்வளவுதான் காரணம் என்ன அது அவங்களால ஜீர்ணிச்சிக்க முடியாது நான் உன்னை திட்டிகிட்டு இருக்க அப்போ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நீ கோபப்பட்டு துயரப்படணும்னு எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அதை நம்ம செய்யலை அப்படின்னா அதுதான் உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் இங்கே அதை தான் சொல்கிறார் ஒரு தேவதை இனி ஒரு தேவதையை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதில் எனக்கு என்ன ஆச்சு அதுதான் சொல்கிறார் கிம் ஆத்மனக அத்திர ரெண்டு தேவதைகளுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் பிறகு சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அங்கம் அங்கேன நிகன்யதே ஒரு என்னுடைய உடம்பில் இருக்கிற ஒரு அங்கம் இனி ஒரு அங்கத்துக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தால் கொச்சித் குருத்தியேத கஸ்மை யாரிடத்துல நான் கோபப்படுதல் என்னுடைய ஒரு அங்கம் இனி ஒரு அங்கத்திடம் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டா யாரிடத்துல கோபப்படுறேன் புருஷக ஸ்வதேகே அதாவது புருஷக கஸ்மை குருத்தியேத ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அங்கத்தில் எந்த இடத்தில் கோபப்படுவான் ஆகவே நானே சமஷ்டி தேவதை நானே எல்லா தேவதையாகவும் இருக்கின்றேன் இப்படி நமக்கு வருகின்ற துயரங்களை எடுத்துட்டு துயரமே இல்லைன்னு பதில் சொல்லிட்டு வர்றார் இதற்கு முன்னாடி துயரம் இருந்தது அதை நான் அதை இப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து துயரம்னு இருந்தால் தானே அதை எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிற விஷயம் இது ஆத்ம ஜானத்தின் அடிப்படையிலிருந்து பேசுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா எதிசியாத் சுகதுக் 
ಕಿಮನ್ಯತಸ್ತಸ್ವಕ ನ್ಯಾತ್ಮನೋ ಅನ್ಯತಿ ತತ್ಮೃಷ ಸ್ಯಾತ್ಮೃಷ ಸ್ಯಾತ ಕಸ್ಮನ್ನ ಸುಖಂ ದುಃಖ ಸಿಲರ್ என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்னுடைய ஆத்மாதா என்றே பதில் சொல்வார்கள் என்னுடைய ஆத்மாவே எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குது நான் இந்த கஷ்டத்தை யார்கிட்ட போய் சொல்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் என்னுடைய ஆத்மாதா என்னுடைய இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் காரணம் இது ஒரு தவறான கருத்து அதாவது இவங்க ஆத்மானா என்னன்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்லணும் ஆத்மாவை தவறாக புரிஞ்சுட்டு இப்படி ஒரு கொள்கை இதை வந்து க்ஷணிக விஜான வாதக அப்படின்னு ஒரு வாதம் க்ஷணிக விஜான வாதம்னு சொல்லி பௌத்த மதத்தில் ஒரு வாதம் ஒரு கருத்து பலர் அதை பௌத்த மதத்திலே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஒரு காலத்தில் பௌத்தர்களுக்குள் இப்படி ஒரு கருத்து இருந்தது சிலர் இடத்தில் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாதி கிணற தாண்டியவர்கள் போல இந்த உலகம் எல்லாம் பொய் என்று உணர்ந்து விட்டார்கள் உணர்ந்துகளால இல்லையோ சொல்கிறார்கள் உலகம் பொய் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே சாஸ்வதம் இல்லை எல்லாமே பொய்னு சொல்பவர்கள் சூன்யவாதிகள் எதுவுமே நிஜமில்லை சூன்யந்தான் என்று ஒரு சிலர் இந்த க்ஷணிக விஜானவாதிகள் ஜெகத் சாஸ்வதமில்லை பொய்னு சொல்லிவிட்டார்கள் பிறகு எது ஆத்மா என்றால் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பிறந்து பிறந்து இறப்பது ஆத்மா இந்த சைத்தன்யம் அதான் க்ஷணிக விஜான வாதக இந்த ஆத்மாவினுடைய சுவாவமே சுக துக்கம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பிறந்து பிறந்து இறக்கிறது தான் ஆத்மா பிறக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது இறக்கும்போது துக்கப்படுது அப்போ சுக துக்கங்கிறது ஆத்மாவினுடைய சுவாவம் இது சிலருடைய கொள்கை அல்லது தவறான கருத்து அதற்கு இங்கே பதில் சொல்கிறார் அந்த தவறான கொள்கை உடையவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெளியே யாரும் எனக்கு இன்ப துன்பத்தை கொடுக்கல ஏன்னா உலகம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே யாராவது இருந்தால் தானே வந்து எனக்கு சுக துக்கத்தை கொடுக்கறது நானே எனக்கு துயரத்தை கொடுத்து கொள்கின்றேன் இந்த தனிமையில் இந்த மாதிரி நமக்கு சிந்திக்க தோணும் யாராவது வீட்டில் பத்து பேர் இருக்கும்போது அவங்களோட ரகலை பண்ணி துயரப்படுறது நியாயம் வீட்டில் யாருமே இல்லை எல்லாம் நம்ம வீட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க உண்மையிலேயே எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமாக இல்லை இருக்கணும் நிம்மதியாக நம்ம வீட்டில் விட்டுட்டு ஒரு வாரத்துக்கு வரமாட்டோம்ட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு வாரம் சந்தோஷமாக இருக்கணுமல்ல ஆனால் நமக்கு எப்படி தோன்றுகிறது அவ்வளவு ஒரு பயம் வேதனையாக இருக்குது யாருமே பக்கத்தில் இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம அடித்து கொள்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே சந்தோஷமாக இருக்கணுமல்ல ஆனால் ஏன் மரண பயம் வருது அழிவுங்கிற ஒரு பயம் வருது அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் நானே என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அப்போ இவர் சொல்கிறார் என்னுடைய ஆத்மா தான் என்னை துயரப்படுத்தது அதுக்கு இப்போ பதில் சொல்கிறார் ஆத்மா ஏதி சியாத் சுக துக்க கேதுகு ஒரு கால் ஆத்மா சுக துக்கத்துக்கு காரணமாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் தான் அபியுபேத்தியவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறது அபியுபேத்தியவாதம்னு அப்படி இல்லை இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கொள்வோமே அப்படி கிடையாது அப்படி இருக்கிற மாதிரி கற்பனை செய்வோம் அபியுபேத்தியவாதங்கிறது அது நடக்காது ஆனால் சரி வேறு வழி இல்லை நீ வந்து ரகலை பண்ணுற அப்படி இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்குவோமே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு டாக்டர் வந்து அம்மாவாசை என்னைக்கு இந்த டேப்லெட்டையும் பௌர்ணமி என்னைக்கு இந்த டேப்லெட்டையும் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டார் இவன் கேட்குற ரெண்டு ஒரே நாளில் வந்தால் எந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட்றது 
அமாவாசையும் பௌர்ணமி ஒரே நாளில் வந்து இதில் எந்த டேப்லெட் சாப்பிடணும் டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் வராதுங்கிறார் இல்லை வந்தால் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் அப்போ அவர் அப்பியூ பேத்தி ஆகும் ஒரு கால் வந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் சேர்ந்து சாப்பிடு இவர் ரெண்டையும் சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது ஆனால் அப்பியூ பேத்திய வாதம் ஒரு கால் வந்தால் ஏன்னா உன்னுடைய புத்திக்கு வரலாம் அப்படி வந்தால் என்ன பண்ணுறதுனா அது போல தான் இது பௌர்ணமி அமாவாசையும் சேர்ந்து வர்றது போல இவர் சொல்கிறான் என்னுடைய ஆத்மா தான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்று இருந்தால் அப்படி இருக்காது இவர் ஒத்துக்கிறார் சரி நீ அப்படி ரகலை பண்ணுற என் ஆத்மா தான் எனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேறு சொல்கிறேன் வீட்டில் யாருமே இல்லாத போது நான் துயரப்படுறேன்ல அதிகமாக வேறு துயரப்படுறேன்ல அதனால என்னுடைய ஆத்மா தான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இனி அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் அதாவது ஆத்மாவே இன்ப துன்பத்தை நேச்சுரலாக கொடுக்குற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிட்டா அதுக்கு என்ன பதில் இப்போ ஆத்மா எதி சியாத் சுக துக்க ஹேதுகு என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு நானே ஆத்மான இங்கே நானே காரணம் என்றால் கிம் அந்நதக தத்திர நிஜ சுவாவக அப்போ இவர் ஆசிரியர் என்ன பதில் இந்த பிக்ஷு கொடுக்குற ஆன்சர் என்னென்னா இந்த சுக துக்கம் உன்னுடைய சொரூபம் ஆகிவிடும் நிஜ சுவாவகன்னா நிஜன்னா உன்னுடைய நேச்சர் உன்னுடைய சுவாவம் ஏன்னா அது உன்னுடைய ஆத்மாவே உனக்கு கொடுத்துருக்கு உன்னுடைய ஆத்மாவே உனக்கு இன்ப துன்பத்தை கொடுக்கும் பொழுது இந்த இன்ப துன்பம் உன்னுடைய நேச்சர் உன்னுடைய சுவாவம் பிறகு சுவாவத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா எது என்னுடைய சுவாவமோ அதை நான் வந்து நீக்கணும் அப்படின்னு வந்து முயற்சி செய்ய மாட்டேன் அதை நான் நேச்சுரலாக எடுத்துகிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்குவேன் இப்போ வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் தலை வலிக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு கம்ப்ளைனாக சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்குள்ளே வலிக்கக்கூடாது டாக்டர் எனக்கு தலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே டாக்டர் என்ன பண்ணணும் எனக்கு தலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது இருக்கணுமே அது ஏன் என்கிட்ட வந்து சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பார் தலைக்குள்ளே வழி இருக்குன்னா சொல்லு நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் தலை இருக்குன்னா அது உன்னுடைய நேச்சர் அதை நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை ஏதாவது பண்ணால் நான் ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்ட்டுருவார் ஏன்னா அது உன்னுடைய நேச்சர் அது நீ தான் அப்படி சுக துக்கம்ங்கிறது என்னுடைய சுவாவமாக இருந்தால் அதை நீக்கிறதுக்கு நானே முயற்சி பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன அது நான் அதுதான் சொல்கிறார் நிஜ சுவாவக பவதி சுக துக்கம்ங்கிறது உன்னுடைய சுவாவமாக இருந்தால் நீ சுக துக்கத்தோட சந்தோஷமாக இருப்ப நீ அதை நீக்கணும்னு முயற்சி செய்ய மாட்டாய் அதான் சொல்கிறார் கிம் அந்நதக தத்திர வேற என்ன தான் இருக்கு அது வந்து உனக்கு வேறாக இல்லை ஆகவே அது உனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அது ஒரு குறையாகவே இருக்காது பிறகு மேலும் விளக்குகின்றார் நகி ஆத்மனக அந்நத் உன்னுடைய வாதப்படி க்ஷணிக விஜான வாதப்படி ஆத்மாவுக்கு வேறாக எதுவும் இல்லை அதுதான் உன்னுடைய ஃபிலாசபி உன்னுடைய தத்துவம் வந்து ஆத்மாவுக்கு புறம்பாக ஒன்றும் கிடையாது ஆத்மனக அந்நத் ந எதி தது மிருசாஷாத் அப்படி ஏதாவது உனக்கு வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா அது பொய் என்றும் நீ கூறுகின்றாய் தத் மிருஷாஷாத் அதாவது உனக்கு ஆத்மாவுக்கு வெளியே நீ எதையெல்லாம் பார்க்குறையோ அதை பொய் என்றும் நீ ஏற்றுக்கொள்கின்றாய் ஆகவே ஆத்மாவுக்கு புறம்பா ஒன்றும் கிடையாது ஆத்மாவே உனக்கு இன்ப துன்பத்தை கொடுத்தால் அந்த இன்ப துன்பம் உன்னுடைய நேச்சர் அதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாய் அதை நீ குறை சொல்ல மாட்டாய் ஆகவே குருத்தியேத கஸ்மாத் நீ யாரிடத்தில் கோபம் கொள்வாய் யாரிடத்தில் குறை சொல்வாய் இப்போ உன்னுடைய ஃபிலாசபி படி ந சுகம் ந துக்கம் சுகம்னே ஒன்று கிடையாது துக்கம்னே ஒன்று கிடையாது அதாவது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறார் இந்த பிக்ஷு ஆத்ம ஞானத்தின் அடிப்படையில் போய் சுகம்னு ஒன்று கிடையாது துக்கம்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பொதுவாக 
இவனுடைய அறியாமையின் வழியாகவே போய் பதில் சொல்லிடுறாரு நீ சொல்றபடி பார்க்கும்போது சுகம்னு ஒன்று இல்லை துக்கம்னு ஒன்று கிடையாது ஆகவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத அது உன்னுடைய சுவாவம் அல்ல கடைசியாக என்னன்னா நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபியை வச்சுட்ட அப்படின்னா நீ யாரிடத்துலேயும் குறைபட்டு கொள்ள முடியாது உன்னிடத்துலேயும் குறைபட முடியாது ஏன்னா அது உன்னுடைய நேச்சராக நீ சொல்கின்றாய் இப்போ இது எதுவுமே சரி கிடையாது ஏன்னா ஃபிலாசபியும் தப்பு சொல்கிற பதிலும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் உண்மையான பதில் என்னென்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் நான் ஆத்மா என்றால் வர்ற சுக துக்கமல்ல இந்த உடலுக்கு தான் இந்த உடலுக்கு கொடுக்கிற சுக துக்க இனியொரு ஆத்மா கொடுப்பதில்லை இனி ஒரு அனாத்மா தான் கொடுக்குது ஆகவே நான் இவைகளை வேடிக்கை பார்ப்பவன் மற்றவங்களுடைய சுக துக்கத்தை வேடிக்கை பார்க்கறதுல நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் சீரியலை நான் சொல்கிறேன் சீரியலை பார்க்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக சீரியலை பார்க்குறோம் அது வந்து சந்தோஷமாகவே இருந்தால் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக பார்க்க மாட்டோம் அழுகிற சீரியலை தான் ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறாங்களாம் அப்போது மற்றவர்களுடைய துயரத்தை பார்க்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கல்லவா அதே போல் இந்த உடம்புக்கு வர்ற இந்த மனதுக்கு வர்ற இன்ப துன்பத்தை நான் சந்தோஷமாக பார்க்கின்ற சாட்சி ஆனவன் நான் இந்த ஞானத்தில் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றார் இனி அடுத்தது வந்து ரொம்ப பேர் சுக துக்கத்துக்கு எதை காரணம் சொல்கிறார்கள் கிரகங்கள் ஜாதகந்தான் இனி அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கிரக நிமித்தம் சுக துக்கயோஸ்சே கிமாத்மனோஜஸ்யஜனஸ்யதேவைமை பலர் ஏதாவது ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தால் அல்லது தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று கஷ்டங்கள் தொடர்ந்து வந்தால் சில பேர் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் பாவம்னு விட்டு விடுவார்கள் ரெண்டு மூணு தொடர்ந்து வந்தால் உடனே என்ன நினைக்க தோணும் என்னுடைய கிரகத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் ஜாதகத்தை பார்ப்போம் கிரக சூழ்நிலையை தெரிஞ்சுக்குவோம் அதனால தான் நான் இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன் அதற்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் பண்ணிட்டன்னா எனக்கு கஷ்டம் போயிடும் ஆகவே என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் செவ்வா தோஷமோ புதன் தோஷமோ வியாழன் தோஷமோ வியாழன்னா குரு ஏதோ ஒரு தோஷமோ அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கஷ்டத்தை அங்கே அட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அதுக்கு இங்கே பதில் சொல்கிறார் கிரகாகா நிமித்தம் சுக துக்கயோஸ் சேத் என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு கிரகங்கள் தான் நிமித்தம் என்றால் கிரகாகா கிரகங்கள் நான் ஒரு நேரத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் பிறந்திருக்கும்போது இந்த கிரக அமைப்புகள் ஒரு மாதிரியாக இருந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில் என்னுடைய வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு இப்போ என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணங்கள் கிரகங்கள் அங்கங்கே இருந்து என்னை பார்க்கறது தான் அல்லது அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி எனக்கு துயரத்தை கொடுக்குது என்று நீ நினைத்தால் கிம் ஆத்மனக அஜஸ்ய ஆத்மாவாகிய எனக்கு இதில் என்ன இங்கேயே காரணத்தை சொல்கிறார் விளக்கம் கொடுக்கிறார் அஜஸ்ய இந்த கிரகம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு அதுக்கு அடுத்த சொல் ஜனசியன்னு சொல்கிற அதாவது யாருக்கு நம்ம ஜாதகம் பார்க்க முடியும் ஒருத்தனுக்கு வந்து வயசு வந்து எட்டு அவன் சொல்கிறான் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு குழந்த பிறக்க போது அதுக்கு ஜாதகம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அவர் என்ன ஜாதகம் சொல்லுவார் அப்போ ஜாதகங்கிறது பிறந்தவனுக்கு தான் சொல்ல முடியும் எது பிறந்துள்ளதோ அதுக்கு தான் ஜாதகம் கணிக்க முடியுமே தவிர பிறக்காத ஒன்றுக்கு ஜாதகம் கணிக்க முடியுமோ 
இங்கே சொல்கிறார் அஜஸ்ய ஆத்மாவாகிய நான் பிறக்காதவன் பிறக்காத ஆத்மாவுக்கு என்ன ஜாதகம் இருக்குது எந்த கிரகம் வந்து என்ன வேலை பண்ண முடியும் பிறகு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஜெனஸ்ய இங்கே ஜெனஸ்ய அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பிறந்ததற்கு தான் கிரகங்கள் ஜாதகம் கணிக்க முடியும் இங்கே ஜனகன மனிதன் அர்த்தம் அல்ல ஜென்ம ஜனஸ்ய தேவை அப்படின்னா பிறந்த ஒன்றுக்கு தான் கிரகங்கள் வந்து குறிக்கப்படும் கிரகங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் பிறந்தது யாருன்னா இந்த ஷரீரம் மனசும் கூட கிடையாது இந்த உடம்பு பிறந்திருக்கு பிறந்த உடம்புக்கு நீ ஜாதகம் கணிச்சு இந்த உடம்புக்கு ஒரு கிரகம் ஏதாவது இந்த உடம்பை ஏதாவது பண்ணலாம் பிறக்காத எனக்கு எந்த கிரகம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்ப என்ன சொல்றார் இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் பிறந்த உடலுக்கு வேணா ஏதாவது பண்ணலாம் பிறக்காத ஆத்மாவாக எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அதாவது வந்து பௌர்ணமி என்று கடல்ல கொஞ்சம் அதிக கொந்தளிப்பை பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அங் அதுவும் கிரகம்தான் அந்த மூணு என்ன பண்ணது நிலாவினுடைய கதிர்கள் வந்து கடலில் இருக்கின்ற அந்த சால்ட் அந்த கெமிக்கலோட ரியாக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவேட் பண்ணுது அதே போல் நிலாவினுடைய கதிர்கள் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ரத்தத்தையும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு கொஞ்சம் தூண்டி விடுது ஏன்னா கடலில் இருக்கிற தாதுக்கள் உடம்புலே இருக்குது அதனால தான் மனதில் நோயில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்போது ஒரு கிரகம் இனியொரு கிரகத்தை தான் இனியொரு உடலை தான் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஏன்னா கடலை அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் ஏன் பண்ணுது அதுக்குள்ளே இருக்கிற தாதுக்கள் நம்ம உடம்புலையும் இருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது உண்மையிலேயே பௌர்ணமி அம்மாவாசைக்கு எல்லாருமே ஒரு மாதிரியாக தான் இருப்போம் சில பேர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியும் சில பேர் தெரியாமல் மேனேஜ் பண்ணிடுறாங்க அதனால தான் பௌர்ணமி பூஜைன்னு வச்சு அமாவாசைக்கு விரதம் நல்லா வச்சு ஏன்னா எப்படியும் கடலையே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற அது நம்ம பண்ணாமையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் அப்நார்மலாக இருப்போம்னு சொல்லி தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே பௌர்ணமிக்கு போய் ஒரு பூஜையை பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துக்கோ ஸோ தட் கொஞ்சம் நார்மலாக இருப்போம் கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒரு கிரகம் இனியொரு கிரகத்தை இந்த உடம்பையே கிரகம்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இந்த உடம்பே ஒரு கிரகம்தான் ஏன்னா ஒரு கிரகம் இனியொரு கிரகத்துக்குள்ளே தான் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதெல்லாம் பிறந்த தத்துவத்துக்கு தான் பிறக்காத ஆத்மாவாகிய எனக்கு இதில் ஒன்றும் கிடையாது இல்லை நான் உடம்பு தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கிரக பலன்களை எல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் நான் ஆத்மானு சொன்னால் எனக்கு இதில் சம்பந்தம் கிடையாது இப்போ ஆத்மாவுக்கு ஜாதகம் இல்லை அப்படி ஏதாவது நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு ஜாதகம் சொல்லித்தான் ஆகணும்னா ஒரே ஒரு ஜாதகம் எல்லா ஆத்மாவுக்கு சச்சிதானந்த சொரூபம் உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு சத்து சித்து ஆனந்தம் தான் ஜாதகம் என்னோடய ஆத்மாவுக்குன்னா அதே தான் எல்லார் ஆத்மாவுக்கும் சச்சிதானந்தங்கிற ஒரே சொரூபம் உடம்புக்குத்தான் மாற்றங்கள் உண்டு அதைத்தான் சொல்கிறார் ஜனஸ்ய தேவை இங்கே வந்து இவர் ஜாதகம் கிரக பலன் இதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லலை இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறார் உண்மைதான் யாருக்கு ஜனஸ்ய ஜனஸ்யன பிறந்த தத்துவத்துக்குத்தான் கிரகங்கள் எல்லாம் வேலை செய்யும் அதைத்தான் அடுத்த வரியில் சொல்கிறார் கிரகைகி கிரகசிய ஏவ வதந்தி பீடாம் பீடா அப்படின்னா வேதனையை கொடுக்கறது மாற்றத்தை கொடுத்தல் கிரகைகி கிரகசிய ஒரு சில கிரகங்கள் வேறு சில கிரகங்களுக்குத்தான் பீடைகளை கொடுத்து கொள்ள முடியும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அதே பிரின்சிபல் தான் ஒரு தேவதை இனி ஒரு தேவதைக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது போல ஒரு கிரகம் இனியொரு கிரகத்தை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுமே தவிர எண்ணெய் அல்ல ஆத்மாவாகிய எண்ணெய் அல்ல இப்போ உடல் நான் என்று வந்தால் இது எல்லாமே இருக்கு உடனே ஜாதகம் போய் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் இருக்கு கிரகம்னு ஒன்று இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எப்பொழுதுனா இந்த உடல் நான் என்றால் 
அப்போ கிரகங்கள் கிரகங்களுக்கு தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்தூல இனி ஒரு ஸ்தூலத்தை தான் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் சம்பந்தம் இல்லாததை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ நான் பெறப்பற்றவன் எனக்கு கிரக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது பிறகு குருத்தியேத கஸ்மை புருஷக ததக அந்யக ததக அந்யக இந்த உடலுக்கிலிருந்து வேறான புருஷனாகிய நான் கஸ்மை குருத்தியேத யாரிடத்தில் கோபம் கொள்வேன் அதாவது வந்து இந்த பகுதியில் எனக்கு கோபப்படுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறத நிலைநாட்டுற நான் யாரை கண்டு பொறாமப்படுவேன் யாரை கண்டு கோபப்படுவேன் யாரை நான் வெறுப்பேன் யாருமே எனக்கு இல்லை ஏன்னா நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன் பிறகு இவைகளெல்லாம் என்னென்னா ஒரு கிரகம் இனி ஒரு கிரகத்துக்கு ஏதோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது எனக்கு அல்ல இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் கிரகங்கள் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இல்லை இது எல்லாமே எவ்ரி டே ஒவ்வொரு த்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தான் அதையே சொல்லி நீக்கிறார் இனி அடுத்ததான் என்ன சொல்லுவான் கிரகத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் தலையில் அடிச்சுட்டு என் கரும வினை அடுத்தது அதானே சொல்லுவோம் கஷ்டம் மேலே கஷ்டம் வந்தால் கிரகத்தை விடுங்க நான் எந்த பிறவையில் செஞ்சு என்ன பாவமோ அல்லது என்னுடைய பாவந்தான் நான் செய்த கர்ம வினை தான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இதை நம்ம வேதா வேதத்துலேயும் சொல்கிறோம் ஆரம்ப காலத்துலேயும் சொல்கிறோம் பட் இங்கே வேதாந்தத்துக்குள்ளே இதையும் நீ கேட் பண்ணுற உன்னுடைய கர்மம் உனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கர்மாஸ்து ஹேது சுக துக்கோஸ்தேன் நமக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்து கொண்டிருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பல சமயத்தில் கர்ம வினை நீ ஏற்கனவே செய்த பாப புண்ணியத்தின் விளைவுனால தான் உனக்கு கஷ்டம் வருது இந்த ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம வேதாந்தத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வரைக்கும் பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஸ்டாண்ட் காரணம் என்னன்னா மற்றவர்கள் மீது போடுற பழியை எடுத்து ஒம் மீது போட்டுக்கிறது நல்லது தானே எல்லாத்தையும் குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வர்ற ஒவ்வொரு கஷ்டத்துக்கும் யாரோ ஒருத்தரை குறை சொல்கிறதுக்கு பதுவாக இல்லை உன் மீதே பழி எடுத்துக்கொள் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு இந்த லாஜிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது அந்த லெவலில் கரெக்டு தான் இவர் அதை தாண்டி சொல்கிறார் அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தையெல்லாம் கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய கர்ம வினையினால் நம்ம கஷ்டப்படுறதுங்கிறது ஒரு ஆங்கிளில் உண்மை இனி ஒரு ஆங்கிளில் கஷ்டப்படுறது யாருன்னு கேட்குறார் கஷ்டப்படுறது இந்த உடம்பு மனசு தானே நான் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கர்ம என்ன கஷ்டப்படுத்தலையே உடம்பையும் மனதையும் தானே கஷ்டப்படுத்துது இந்த ஸ்டாண்டு இருக்கிறதுனால தான் ஜீவன் முக்தியே சம்பவிக்கிறது ஏன்னா ஞானிகளும் கூட ஞானத்தை அடைஞ்சு ஜீவன் முக்தியாக இருக்கும் பொழுதும் கூட உடம்பில் பல நோய்களில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ரமண மகரிஷி போன்றவங்களுக்கெல்லாம் கடைசி காலத்தில் கேன்சர் வந்தது உடல் கஷ்டப்பட்டுச்சு அப்போ நம்ம அவர் ஞானின்னு தானே சொல்கிறோம் முக்தன்னு தானே சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கர்ம விலை உடலுக்கு தான் அவர் எந்த ஞானத்தில் இருந்து சொல்லியிருப்பாரோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் அந்த மகான்களுக்கு வந்து உடம்பில் சில நோய்கள் வரும்போது அவங்க எப்படி அந்த நோயை பார்க்கிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவங்க எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்றால் இந்த கர்மம் அந்த கர்மம் செஞ்ச உடலை பண்ணுது என்றை ஒன்றும் செய்யவில்லை இந்த கர்ம வினை என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எந்த உடல் பாப புண்ணியத்தை செஞ்சிச்சோ அந்த பாப புண்ணியம் அந்த உடலை இப்போ ஏதோ பண்ணிட்டுருக்கு இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ கொடுத்துட்ருக்கு நான் ஆத்மா என்னை எதுவும் யாரும் செய்வதில்லை 
அதுதான் சாராம்சம் ஆனால் இந்த உலகத்தை கிரகங்களையும் தேவதைகளையும் மற்ற மனிதர்களையும் குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கரும வினைக்கு வர்றது நல்லது தான் மற்றவங்க யாரும் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை நான் செஞ்ச பாப புண்ணியத்தில் தான் நான் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு புண்ணியம் இருந்ததுன்னா யார் இப்போ கஷ்டத்தை கொடுத்துட்ருக்கிறானோ அவனே ஒரே செகண்டில் மாறி எனக்கு இன்பத்தை கொடுப்பான் பாபம்னு வந்ததுன்னா எனக்கு யார் இன்பத்தை பாதுகாப்பு இன்பத்தையும் கொடுத்துட்ருந்தானோ அந்த செக்யூரிட்டியை என்ன பண்ணிடுவான் என்ன ஷூட் பண்ணிடுவான் அவனே எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருவான் இப்போ உலகமெல்லாம் கருவி என்னுடைய பாப புண்ணியம்தான் சுக துக்கத்துக்கு காரணம் இது வேதாந்தத்தினுடைய என்ட்ரியில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து எக்ஸிட் கடைசி ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் என்ட்ரியில் பேசலை கடைசி ஸ்டேஜில் என்ன சொல்கிறோம்னா என்னுடைய பாப புண்ணியமும் சுக துக்கத்துக்கு காரணம் அல்ல காரணம் என்ன நான் பாப புண்ணியத்தை செய்தவனே அல்ல செய்தவன் யார் செய்தவன் யார் அங்கே ஒரு பெரிய இந்த இடத்துல ஒரு அழகான விசாரத்தை மேற்கொள்கிறார் யார் பாப புண்ணியத்தை செய்தார்கள் ஜடமான ஒன்று பாப புண்ணியத்தை செஞ்சிருக்க முடியாது எப்படி ஜடமான ஒன்று எப்படி பாவத்தையோ புண்ணியத்தையோ செய்ய முடியும் பாப புண்ணியத்தை செய்யணும் அப்படின்னா சாய்ஸ் இருந்திருக்கணும் தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இருந்து சூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கணும் அப்பொழுது தான் பாப புண்ணியம் நடக்கும் இப்போ ஜடமான ஒன்று எதை போய் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் சரி ஆத்மா என்றைக்கும் அறிவு சொரூபம் அதே சமயத்தில் பூர்ணமானது செயலற்றது அப்போ சேதனமான ஒன்று இருக்குன்னா அது ஆத்மா தான் அதுவும் செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஜடமாக இருக்கிறது இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு ஜடம் அதுவும் ஒன்றும் பண்ணாது ஆத்மா சைத்தன்யம் அதுவும் ஒன்றும் பண்ணாது பிறகு யார் தான் இந்த பாப புண்ணியத்தை செய்தது அதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கிறார் இந்த ரெண்டும் கெட்டான ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் யார் அப்படின்னா அவன் ஜடமாகவும் இருக்கிறான் அஜடமாகவும் இருக்கிறான் அவன்தான் நம்முடைய அகங்காரம் இந்த அகங்காரம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது ஜடா ஜட சொரூபம்ங்கிறார் அது ஜடம் பிளஸ் அஜடம் ஜடா ஜடம் ஜடா ஜடம்னா அது ஜடமாக இருக்கு ஒரு ஆங்கிளில் இனியொரு ஆங்கிளில் சேதனமாக இருக்கு நம்முடைய மனம் அதுதான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்கிறார் இந்த அகங்காரம்தான் என்ன பண்ணிக்கிறதா இந்த அகங்காரம்ங்கிறது யார் நம்ம மனம் அது ஜடம் அந்த ஜடமான மனதுக்குள்ளே ஆத்மாவாகிய என்னுடைய சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது அப்போ மனசு வந்து ஒரு உணர்வு பூர்வமாக மாறிடுது அந்த சிதாபாசனும் மனசும் சேர்ந்த ஒரு தத்துவம் அகங்கார தத்துவம் இந்த அகங்காரம்தான் என்ன பண்ணியிருக்கு எத்தனையோ பாப புண்ணியமெல்லாம் பண்ணியிருக்கு இப்போ இங்கே பதில் சொல்கிறார் அந்த அகங்காரம் பாப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கு அந்த அகங்காரம்தான் பாப புண்ணியத்தலையும் அனுபவிச்சிட்ருக்கு ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த அகங்காரம் ஒரு பொய்யான தத்துவம் எடையில் தோன்றி எடையில் மடிகின்ற ஒரு தத்துவம் ஆகவே இந்த அகங்காரம் மித்தியா அது பொய் நான் ஆத்மா சத்தியம் ஆகவே நான் எந்த சுக துக்கத்தையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரம்தான் காரணம் அகங்காரம்தான் அனுபவிக்குது நான் சாட்சி சொரூபம் அந்த ஆங்கிளில் பதில் சொல்கிறார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றார் கர்ம அஸ்து சுக துக்கயோகோ ஹேதுகு என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு கர்மந்தான் காரணம் என்பது இருக்கட்டும் அஸ்துடன் இருக்கட்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் கிம் ஆத்மனக ஆத்மாவாகி எனக்கு என்ன ஆச்சு கர்மந்தான் காரணம் சுக துக்கத்துக்குனா ஆத்மாவாகிய எனக்கு என்ன தத்தி ஜடா ஜடத்துவே ஜடா ஜடத்துவே இங்கே அகங்காரத்துக்கு இந்த பிக்ஷு கொடுக்கிற பெயர் ஜடா ஜடம் அகங்காரத்தை ஜடமும் அஜடமும் அப்படின்னு சொல்கிறார் 
ஜடஸ்வரூபமாகவும் அஜடஸ்வரூபமாகவும் இருக்கின்ற அகங்காரத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறார் ஜடா ஜடத்துவே அப்படின்னு சொன்னால் ஜடா அகங்காரத்துக்கு தான் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்கும் எனக்கு அல்ல அதாவது ஜடா ஜடத்வே சதி கர்ம கேது பவதி அகங்காரம் இருக்கும் வரை கர்மம் இருக்கு கர்ம பலன் இருக்கு அந்த கர்ம பலன் ஜடமான உட உடம்புக்கு அகங்காரத்துக்கும் தான் சுக துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த உடம்புக்கும் கூட சுக துக்கம் கிடையாது அகங்காரத்துக்கு தான் சுக துக்கம் என்ன உடம்பு ஜடம் அப்போ அகங்காரத்துக்கு சுக துக்கம் இந்த சுக துக்கத்தை வாங்கினது யாருன்னா அகங்காரம் இப்போ அகங்கார சுக துக்கத்தை சம்பாரிச்சது அகங்கார சுக துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு நான் அகங்காரம் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆனால் நம்ம கர்மயோகியாக இருக்கும்போது ஒரு பக்தனாக இருக்கும்போது அகங்காரியாக தான் இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம இந்த ஃபிலாசபி எடுத்துக்கலாம் நான் அகங்காரி நான் அகங்காரமாக தான் இருக்கேன் எனக்கு ஆத்மானா என்னென்னு தெரியல என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு காரணம் எந்த கிரகங்களும் எந்த மனிதர்களும் அல்ல நான் தான் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நானே பொறுப்பை எடுத்து கொள்கின்றேன் ஆகவே எனக்கு நான் தான் காரணம் இது வந்து எப்பொழுதுனா ஒரு சாதகனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சித்த புருஷனாக இருப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இப்போ ரமணரெல்லாம் என்ன நினச்சிருப்பார் ஏதோ இந்த அகங்காரம் எந்த ச ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் பண்ணிச்சோ அது இந்த உடம்புக்கு வந்திருக்கு நான் சாட்சி நான் இதை வேடிக்கை பார்ப்பவன் அப்படி ஜடா ஜடத்துவே சதி கர்ம கேதுகு பவதி ஜடா ஜடத்துவமான அகங்காரம் இருக்கும் பொழுது தான் நடக்கின்றது பிறகு பிறகு தத்துவ ஞானத்தை உபதேசம் செய்கிறார் தேக அஜித் இந்த ஷரீரம் இருக்கே அது அஜித் அஜித்னா ஜடம் தேக அஜித் அது ஜடம் புருஷக அயம் சுபர்ணக புருஷக சைத்தன்யமாகிய நான் சுபர்ணக சுபர்ணகன சைத்தன்ய சுரூபம் புருஷக புருஷகன ஆத்மா ஆத்மாவாகிய நான் சைத்தன்ய சொரூபம் அப்போ இதை நமக்கு காட்டி கொடுக்குறார் இந்த உடம்பு டோட்டலா ஜடம் சைத்தன்யமாகிய புருஷனாகிய நான் சுபர்ணக சைத்தன்ய சொரூபம் ஆகவே சைத்தன்ய சொரூபமாக நான் இருக்கிறேன் ஜடமாக இந்த உடம்பு இருக்கு பிறகு இங்கே ஜடா ஜட இந்த இடையில் ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் யார் அப்படின்னா அதை வந்து அகங்காரம் அதனால தான் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இந்த அகங்காரம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஆத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை நீக்கலாம் உடம்பு தான்னு சொல்லி தன்னை வச்சுக்கலாம் இந்த அகங்காரம் கரைஞ்சி போல நான் ஒன்று இல்லை ஆத்மா தான்னு சொல்லி இல்லாமல் போகலாம் இல்லை உடம்ப நான்னு பிடிச்சிட்டு கர்த்தாவா போக்தாவா இருக்கலாம் அப்படி ஜடா ஜடத்துவே சதி இந்த அகங்காரம்னு ஒன்று இருக்கும் பொழுது தான் அதனால தான் நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்கிறோம் ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் எந்த கர்ம வினையையும் அனுபவிப்பதில்லை நமக்கு வந்து சுக துக்கம் கிடையாது அதில் வர்ற சுகம் அது வேறு விதமான சுகம் ஏன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எந்த ஒரு பொருளோடு அகங்கார சம்பந்தம் வைக்கல அதனால் சுகமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டே ஒரு இன்பகரமான நாள்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நாளைக்கு தீபாவளின்னு சொன்னால் குழந்தை இன்றைக்கி ஏன் தூங்காது வெடியணும்னு ஏன் தோணும் காரணம் என்னென்னா தூங்கிறத விட ஒரு சுகம் இருக்குது காலையில் எழுந்து நியூ ட்ரெஸ் போட்டுட்டு விளையாடலாம் பட்டாசு விடலான்னு சொல்லி அதே இது எக்ஸாம்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு துக்கம் அதுவும் தூக்கம் வரல அதுவும் ஒரு கஷ்டம் அப்படி நெக்ஸ்ட்டு டேவை வந்து அகங்காரம் மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் தூங்குறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிராரப்த அவசானம் பிராரப்தத்தினுடைய இடைவெளி தான் தூக்கம் பிராரப்தம்ங்கிறது வந்து சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கிற ஸ்டேட் உறக்கம்ங்கிறது பிராரப்தம் இனாக்டிவாக இருக்கிற டைம் ஆனால் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அது ஓவர் இனாக்டிவாக இருந்துடும் அப்படின்னு என்ன ரொம்ப நல்லா தூங்குவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்புறம் ஆகவே தூக்கத்தில் வந்து அகங்காரம் இல்லை அங்கே சம்சாரமும் இல்லை பிற கடைசியாக என்ன முடிக்கிறார் குருத்தியே த கஸ்மை யாரிடத்தில் நான் கோச்சுக்கிறது நகி கர்ம மூலம் கர்மத்துக்கு மூலமாக இருக்கிற அகங்காரம் தான் காரணம் 
அகங்காரமே பொய் என்றால் ஏது கர்ம கர்ம மூலங்கிற கடைசி சொல் அகங்காரம் நகினா உண்மையிலே அதுவே உண்மையாக கிடையாது சத்தியமாக இல்லை எது அகங்காரம் அகங்காரமே பொய் என்றால் பொய்யான அகங்காரத்திலிருந்து பொய்யான கர்ம வினை வந்து பொய்யான உடம்பில் பொய்யான இன்ப துன்பங்கள் வருகின்றன பார்த்தா இது சீரியஸ் ஆஃப் பொய் எல்லாமே ஒரு பொய்யினுடைய சீரியஸ் தான் நான் வந்து இவைகளை எல்லாம் பார்க்கின்ற ஆத்மா மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் பூர்ணமாதாய பூர்ணே பாரிஷ்ய